ഗുഡ് മോർണിംഗ് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ഇന്ന് അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ സോഷ്യൽ സയൻസിൻ്റെ തേർഡ് ഫോർത്ത് ഫിഫ്ത്ത് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് എടുക്കുന്നത് തേർഡ് ചാപ്റ്റർ നമ്മുടെ കുടുംബം ഫോർത്ത് കരുതലോടെ ജീവിക്കാം ഫിഫ്ത്ത് പ്രപഞ്ചം എന്ന മഹാത്ഭുതം തേർഡിലും ഫോർത്തിലും പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങനെ പഠിക്കാൻ മാത്രം ഒന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ഒരു ഗാന്ധിജിയുടെ ഒരു കോട്ട് മാത്രമേ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ളൂ ബാക്കി ഫിഫ്ത്ത് ചാപ്റ്ററിൽ സോളാർ സിസ്റ്റത്തെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക്സ് എന്നുള്ളത് തേർഡ് ചാപ്റ്റർ മെയിൻലി പറയുന്നത് സമൂഹത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന ഘടകമാണ് കുടുംബം രക്തബന്ധത്തിലൂടെയോ വിവാഹ ബന്ധത്തിലൂടെയോ ദത്തെടുക്കലിലൂടെയോ ഒരു കുടുംബത്തെ രൂപി രൂപീകരിക്കപ്പെടുന്നു കുടുംബഘടനയുടെ അടിസ്ഥാനം കുടുംബങ്ങളെ അണുകുടുംബം വിസ്തൃത കുടുംബം കൂട്ടുകുടുംബം എന്നിങ്ങനെ തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് സർവ സർവ ലൗകീകത യൂണിവേഴ്സാലിറ്റി വൈകാരിക ബന്ധം പരിമിതമായ വലിപ്പം ഉത്തരവാദിത്വ ബോധം എന്നിവ കുടുംബത്തിൻ്റെ സവിശേഷതകളാണ് സുരക്ഷിതത്വം ഉറപ്പുവരുത്തുക അടിസ്ഥാന ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുക സ്നേഹവാത്സ്യങ്ങൾ നൽകുക നല്ല പെരുമാറ്റശീലങ്ങൾ വളർത്തിയെടുക്കുക തുടങ്ങിയവയാണ് കുടുംബത്തിൻ്റെ ധർമ്മങ്ങൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ പാഠത്തിൽ അടുത്തത് കരുതലോടെ ചിലവിടെ ഇവിടെ മെയിൻലി എക്സ്പെൻഡിച്ചേഴ്സ് എങ്ങനെ മണി ചിലവാക്കാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അതായത് നമുക്ക് ഏതിലൂടെയൊക്കെ വരുമാനങ്ങൾ കിട്ടും ഏത് ഏതൊക്കെ നമ്മൾ ചിലവാക്കുന്നതിലേക്ക് പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ബാങ്ക് നിക്ഷേപത്തിലൂടെ നമുക്ക് പലിശ ലഭിക്കുന്നതാണ് കെട്ടിട നിർമ്മാണത്തിലൂടെ കെട്ടിട നിർമ്മാണ ജോലി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കൂലി ലഭിക്കുന്നതാണ് സർക്കാർ ജോലിയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മാസം ശമ്പളം ലഭിക്കുന്നതാണ് ഇതൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ മെയിൻലി പറയുന്ന ഒരു ഗാന്ധിജിയുടെ കോട്ടാണ് അത് നോക്കി വയ്ക്കുക നമുക്ക് എല്ലാവരുടെയും ആവശ്യങ്ങൾ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുവാനുള്ള വിഭവങ്ങളുണ്ട് എന്നാൽ ഒരാളുടെയും അത്യാഗ്രഹത്തെ നിറവേറ്റാനാവില്ല ആവില്ല നമുക്ക് എല്ലാവരുടെയും ആവശ്യങ്ങളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുവാനുള്ള വിഭവങ്ങളുണ്ട് എന്നാൽ ഒരാളുടെ പോലും അത്യാഗ്രഹത്തെ നിറവേറ്റി വേറ്റാനാവില്ല അതിനും ഇതാണ് ഈ പാഠത്തിൽ പറയുന്നത് അടുത്തത് പ്രപഞ്ചം സോളാർ സിസ്റ്റത്തെ കുറിച്ച് പ്രപഞ്ചം എന്ന മാത്ഭുതം നമുക്കറിയാം പ്രപഞ്ചത്തിൽ നമ്മൾ സ്റ്റൂ സ്റ്റാർസിനെ കാണാറുണ്ട് നക്ഷത്രങ്ങളെ കാണാറുണ്ട് ഇവിടെ മെയിൻലി സൗരയുധത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് സൗരയുധം സോളാർ സൗരയുധം അല്ലെങ്കിൽ സോളാർ സിസ്റ്റം ഭൂമി ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു കുടുംബമാണ് സൗരയുധം എന്ന് പറഞ്ഞത് സൗരയുധത്തിൽ ആക്ച്വലി പ്ലാനറ്റ്സ് ഉണ്ട് സ്റ്റാർസ് ഉണ്ട് സ്റ്റാർസ് ഉണ്ട് ഗ്രഹ കുള്ളം ഗ്രഹങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് സൗരയുധത്തിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഉള്ളതെന്ന് നോക്കാം സൗരയുധത്തിൽ എസ് എം വി ഇ എം ജി സൺ എന്ന് പഠിക്കുക എസ് എം വി ഇ എം ജി ഇ എം ജെ സൺ അതായത് സൂര്യനാണ് ആദ്യം കാണുന്ന ഗ്രഹം അപ്പം സൂര്യന് ചുറ്റുമാണ് മറ്റ് ഗ്രഹങ്ങൾ ചുറ്റുന്നത് സൂര്യൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള ഗ്രഹം മെർക്കുറിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ബുധനാണ് ബുധൻ ബുധൻ കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞ വീനസ് ആണ് അത് കഴിഞ്ഞ് ഓർത്ത് മാസ് മാസിനും ജൂപ്പിറ്ററിനും ഇടയ്ക്ക് ശൂദ്ര ഗ്രഹങ്ങൾ അതായത് അസ്ട്രോയിഡ്സ് ഉണ്ട് ജൂപ്പിറ്റർ കഴിഞ്ഞാൽ സാറ്റൺ അല്ലെങ്കിൽ ശനിയാണ് അടുത്ത യുറാനസ് ആണ് നെപ്റ്റൂൺ ആണ് അപ്പം എസ് എം വി സൺ സൺ കഴിഞ്ഞാൽ മെർക്കുറി വീനസ് ഇ എം ജെ ഓർത്ത് മാസ് ജെ ഫോർ ജൂപ്പിറ്റർ സാറ്റൺ യുറാനസ് നെപ്റ്റൂൺ ഇതിൽ മലയാളം അറിയത്തില്ലെങ്കിൽ നോക്കുക എസ് എസ് സൂര്യൻ എം മെർക്കുറി എം ഫോർ മെർക്കുറി ബുധനാണ് വി വീനസ് ശുക്രനാണ് ഇ ഏർത്താണ് മാർസ് എം ഫോർ മാർസ് ചൂവയാണ് ജെ ഫോർ ജൂപ്പിറ്റർ വ്യാഴമാണ് സാറ്റൺ ശനിയാണ് യുറാനസും നെപ്റ്റ്യൂണ് പ്ലൂട്ടോ പണ്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ പ്ലൂട്ടോയ്ക്ക് സൗരയുധത്തിലെ ഗ്രഹപദവി നഷ്ടപ്പെട്ടു ഇപ്പോൾ കുള്ളൻ ഗ്രഹമായിട്ടാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അടുത്തത് നിക്കോളാസ് കോപ്പർണിക്കസ് പണ്ട് എല്ലാവരും വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ആക്ച്വലി ഏർത്തിന് ശു ഈ സൗരയുധത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രം ഭൂമിയാണെന്നാണ് പക്ഷേ നിക്കോളാസ് കോപ്പർണിക്കോസ് ആണ് അത് ഭൂമിയല്ല സൂര്യനാണ് ആണെന്ന് തെളിയിച്ചത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ ഗ്രഹങ്ങളുടെ സവിശേഷതയെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാം നെപ്റ്റൂൺ ആണ് നെപ്റ്റൂണിന് നെപ്റ്റൂൺ മോർ ദാൻ ഒരു ഒരു ഡസനിലധികം ഉപഗ്രഹങ്ങളുണ്ട് മോർ ദാൻ വൺ ഡസൻ ഉപഗ്രഹങ്ങളുണ്ട് സൂര്യനെ വലയം വയ്ക്കാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമയമെടുക്കുന്ന നെപ്റ്റൂൺ ആണ് നൂറ്റി അറുപത്തിനാല് വർഷമാണ് കാരണം സൂര്യനിൽ നിന്നും ഏറ്റവും അകലെയുള്ള ഗ്രഹം നെപ്റ്റൂൺ ആയിരുന്നു നൂറ്റി അറുപത്തിനാല് വർഷം എടുക്കുന്
ഗ്രഹങ്ങളിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഗ്രഹം വ്യാഴമാണ് അറുപതിലധികം ഉപഗ്രഹങ്ങളുണ്ട് സൂര്യനെ വലയം വയ്ക്കാൻ പന്ത്രണ്ട് വർഷം വ്യാഴത്തിന് പന്ത്രണ്ട് വർഷം അടുത്ത ബുധനാണ് ബുധൻ ഉപഗ്രഹങ്ങളില്ല ഏറ്റവും ചെറിയ ഗ്രഹം ബുധനാണ് അടുത്ത ശുക്രൻ ഏറ്റവും തിളക്കമുള്ള ഗ്രഹം ചൂടുള്ള ഗ്രഹം അതിനും ഉപഗ്രഹങ്ങളില്ല ശുക്രന് ഉപഗ്രഹങ്ങളില്ല സൂര്യൻ സൗരയുദ്ധത്തിൽ ഒരേ ഒരു നക്ഷത്രം സൂര്യനാണ് അടുത്തത് ഭൂമിയാണ് ബഹിരാകാശത്ത് നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നീല നിറത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഉപഗ്രഹമായിട്ടുള്ളത് ചന്ദ്രനാണ് ജീവൻ നിലനിൽക്കുന്നതായി കണ്ടെത്തിയ ഏക ഗ്രഹമാണ് ഭൂമി ചൊവ്വ ചൊവ്വയ്ക്ക് രണ്ട് ഉപഗ്രഹങ്ങളുണ്ട് പല്ല പണ്ട് ജലം ഒഴുകിയിരുന്നതിൻ്റെ സൂചനകൾ കണ്ടെത്തിയത് ചൊവ്വയിലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ചൊവ്വയിലിപ്പോൾ മനുഷ്യവാസ പണ്ട് മനുഷ്യ ജീവജാലങ്ങളിലുണ്ടോ എന്നുള്ള ഗവേഷണങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നത് അടുത്ത ഗലീലോ ഗലീലി ഗലീലോ ഗലീലി എന്താണ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ടെലിസ്കോപ്പാണ് കണ്ടുപിടിച്ചത് അല്ലെ ദൂരദർശൻ ഇത് ഉപയോഗിച്ച് വാന നിരീക്ഷണത്തിന് തുടക്കമിട്ടത് അദ്ദേഹമാണ് അദ്ദേഹം വ്യാഴത്തിന് നാല് ഉപഗ്രഹങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം സൗരയൂഥത്തിൽ ഈ പ്ലാനറ്റ്സ് കൂടാതെ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം ശൂദ്രഗ്രഹങ്ങളുണ്ട് അസ്ട്രോയിഡ്സ് അസ്ട്രോയിഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മാർസിനും ജൂപ്പിറ്ററിനും ഇടയ്ക്ക് കാണപ്പെടുന്നതാണ് അസ്ട്രോയിഡ്സ് മാർസിനും ജൂപ്പിറ്ററിനും അതായത് ചൊവ്വയ്ക്കും വ്യാഴത്തിനും ഇടയ്ക്ക് കാണപ്പെടുന്നതാണ് അസ്ട്രോയിഡ്സ് സൂര്യനെ വലം വയ്ക്കുന്ന പാറ കഷ്ണങ്ങളാണ് പാറ കഷ്ണങ്ങളാണ് അസ്ട്രോയിഡ്സ് അപൂർവമായി ഇവയിൽ ചില ഭൂമിയിൽ ഭൂമിക്ക് തന്നെ ഭീഷണി ആവാറുണ്ട് അടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുള്ള ഗ്രഹങ്ങൾ ഡ്വാഫ്റ്റ് പ്ലാനറ്റ്സ് ഡോഫ്റ്റ് പ്ലാനറ്റ്സ് ആണ് കാണുന്നത് ഇപ്പോൾ പ്ലൂട്ടോ ഒരു കുള്ള ഗ്രഹമാണ് പിന്നെ മെയിൻലി ഈ സൗരയൂഥത്തിൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇത് മെയിനായിട്ടുള്ള പറയാനുള്ളത് സൗരയൂഥത്തിൻ്റെ സൗരയൂഥത്തിൽ ശയന പ്രതീക്ഷണം നടത്തുന്ന ഒരു ഗ്രഹമുണ്ട് അതാണ് യൂറാനസ് മറ്റ് ഗ്രഹങ്ങൾ നമുക്കറിയാം പമ്പരം പോലെയാണ് സ്വയം കറങ്ങുകയും സൂര്യന് ചുറ്റും കറങ്ങുകയല്ല ചെയ്യണേ അപ്പോൾ യുറാനസ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വാഹനങ്ങളുടെ ചക്രം പോലെയാണ് കറങ്ങണേ ഇങ്ങനെ വട്ട ചക്രം പോലെ അതാണ് ശയന പ്രതിഷ്ഠം നടത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ശുക്രനിൽ പോകാൻ ഒരുങ്ങുകയാണെങ്കിൽ മറക്കല്ലേ അവിടെ സൂര്യോദയം പടിഞ്ഞാറാണ് ശുക്രനിൽ സൂര്യോദയം പടിഞ്ഞാറാണ് ചന്ദ്രനിൽ പകലും നക്ഷത്രങ്ങളെ കാണാം ഈ ഭ്രമണപഥം അതായത് ഈ എല്ലാ പ്ലാനറ്റ്സിനും ഓരോ ഭ്രമണപഥമുണ്ട് എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങൾക്കും ഓരോ ഭ്രമണപഥമുണ്ട് സൂര്യന് ചുറ്റുമുള്ള ഗ്രഹങ്ങളുടെ സഞ്ചാരപഥത്തെയാണ് ഈ ഭ്രമണപഥം എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ ചുവയ്ക്ക് രണ്ട് ചുവയ്ക്ക് രണ്ട് ഉപഗ്രഹങ്ങളുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഉപഗ്രഹങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രഹങ്ങളെ വലയം വയ്ക്കുന്നതാണ് ഉപഗ്രഹങ്ങൾ ഭൂമിയുടെ ഉപഗ്രഹം ചന്ദ്രനാണ് അതാണ് ഇനി നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ സൗ ഈ പ്ലൂട്ടോ അതായത് ഈ ഇൻ്റർനാഷണൽ അസ്ട്രോണമിക്കൽ യൂണിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഘടനയാണ് ആക്ച്വലി ഈ ഗ്രഹങ്ങൾക്ക് ഈ ഗ്രഹങ്ങളെ പുറത്താക്കപ്പെടുന്നതും ഗ്രഹപദവി കൊടുക്കുന്നതും അപ്പം അവരുടെ എന്ത് അവർ മെയിൻലി നോക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ആകാശഗോളത്തെ ഗ്രഹമാക്കണമെങ്കിൽ അതിന് ഗോളാകൃതി വേണം സൂര്യനെ വലം വയ്ക്കണം തനതും തടസ്സമില്ലാത്തതുമായ ഭ്രമണപഥം വേണം അതായത് ഗോളാകൃതി വേണം സൂര്യനെ വലം വയ്ക്കണം തനതും തടസ്സമില്ലാത്തതുമായ ഭ്രമണപഥം വേണം അപ്പം പ്ലൂട്ടോയെ രണ്ടായിരത്തി ആറിലാണ് പ്ലൂട്ടോയ്ക്ക് ഗ്രഹപദവി നഷ്ടമായത് ഇപ്പോൾ കുള്ളൻ ഗ്രഹമാണ് അതും ഇൻ്റർനാഷണൽ അസ്ട്രോണമിക്കൽ യൂണിയനാണ് പ്ലൂട്ടോയുടെ ഗ്രഹപദവി എടുത്തു കളഞ്ഞത് അതിന് കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നെപ്റ്റ്യൂണിൻ്റെ ഭ്രമണപഥം മുറിച്ച് കടക്കുന്നത് കൊണ്ടും സ്വന്തം ഉപഗ്രഹമായ ശാരത്തിനെ ചുറ്റുന്നത് കൊണ്ടും നെപ്റ്റ്യൂണിൻ്റെ ഭ്രമണപഥം മുറിച്ച് കടക്കുന്നതും സ്വന്തം ഉപ സ്വന്തം ഉപഗ്രഹമായ ശാരത്തിനെ ചുറ്റുന്നത് കൊണ്ടുമാണ് പ്ലൂട്ടോയ്ക്ക് ഗ്രഹപദവി നഷ്ടപ്പെട്ടത് അതിന് നമ്മൾക്കറിയാം ഈ സൗരയൂഥത്തിൽ മെയിൻലി ഈ ഗ്രഹങ്ങൾ മാത്രമല്ല ഉള്ളത് ഹാലീസ് കോമറ്റ് അതായത് ഹാലിയുടെ വാൽ നക്ഷത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഹാലീസ് കോമറ്റ് ഉണ്ട് ഹാലീസ് കോമറ്റ് ഇവ നക്ഷത്രങ്ങളല്ല ഇവ അശുദ്ധ ഹിമപദാർത്ഥങ്ങളാണ് അശുദ്ധ ഹിമപദാർത്ഥങ്ങളാണ് സൂര്യനോട് അടുക്കുമ്പോൾ രൂപം കൊള്ളുന്ന ഇവയുടെ വാൽ സൂര്യപ്രകാശം ഏറ്റിട്ടാണ് തിളങ്ങുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഭയങ്കര തിളക്കമുള്ള പോലെ തോന്നുന്നത് അതായത് സൂര്യനോട് അടുക്കുമ്പോൾ രൂപം കൊള്ളുന്നത് ഇവയുടെ വാൽ സൂര്യപ്രകാശം ഏറ്റി തിളങ്ങുന്നതുകൊണ്ടാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിലാണ് ഐസൺ എന്ന് പറയുന്ന വാൽ നക്ഷത്രത്തെ കണ്ടത് അവ സൂര്യയിലേക്ക് പോയി പിന്നെ തിരിച്ചു വന്നിട്ടേ ഇല്ല പിന്നെ ഉൾക്കൾ മെറ്റിറോയി
നക്ഷത്രങ്ങൾ നമുക്കറിയാം സൗരയൂഥത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഭൂമിയോടെ ഏറ്റവും അടുത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നക്ഷത്രമാണ് ഏറ്റവും അടുത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നക്ഷത്രമാണ് സൂര്യൻ ഗാലക്സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോടിക്കണക്കിന് നക്ഷത്രങ്ങളുടെ കൂട്ടമാണ് ഗാലക്സി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി മിൽക്കി വേ അല്ലെങ്കിൽ ക്ഷീരപഥം അല്ലെങ്കിൽ ആകാശഗംഗ സൗരയൂഥം ഉൾപ്പെടുന്ന ഗാലക്സിയാണ് ഗാലക്സിയാണ് മിൽക്കി വേ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇവിടെ ഏതാണ്ട് പതിനായിരം കോടി നക്ഷത്രങ്ങളുണ്ട് സൗരയൂഥവും കൂടുന്ന ഗാലക്സിയാണ് മിൽക്കി വേ പിന്നെ പ്രപഞ്ചത്തെ കുത്ത് കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ കോടിക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പ്രപഞ്ചം തീരെ ചെറുതായ ഒരു ബിന്ദുവായിരുന്നു വലിയൊരു പൊട്ടിത്തെറിയിലൂടെയാണ് ഈ കാണുന്ന പ്രപഞ്ചം രൂപം കണ്ടത് അത് നമുക്കറിയാം ഇനി ഈ ചാപ്റ്ററിൽ മെയിൻലി പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ റിവൈസ് ചെയ്യാം പ്ലാനറ്റ്സിനെ കുറിച്ചാണ് സോളാർ സിസ്റ്റത്തെ കുറിച്ചാണ് കോടിക്കണക്കിന് ഗാലക്സികൾ ഉൾപ്പെട്ടതാണ് പ്രപഞ്ചം കോടിക്കണക്കിന് നക്ഷത്രങ്ങളുടെ കൂട്ടമാണ് ഗാലക്സികൾ സൗരയൂഥം അടങ്ങുന്ന ഗാലക്സിയാണ് ക്ഷീരപഥം മല മിൽക്കി വേ അല്ലെങ്കിൽ ആകാശഗംഗ സൂര്യനും ഗ്രഹങ്ങളും ഉപഗ്രഹങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് സൗരയൂഥം സൂര്യനാണ് സൗരയൂഥത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രം ശൂദ്രഗ്രഹങ്ങൾ കുള്ളം ഗ്രഹങ്ങൾ ബാലനക്ഷത്രങ്ങൾ എന്നിവ സൗരയൂഥത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഭൂമി സൗരയൂഥത്തിൻ്റെ അംഗമാണ് ജീവൻ നിൽക്കുന്നതായി കണ്ടെത്തിയ ഏഴ് ഗ്രഹമാണ് ഭൂമി പിന്നെ നമുക്കറിയാം ഈ ഗ്രഹങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എസ് എം വി ഇ എം ജെ എസ് യു സൺ ആണ് എസ് എം വി സു സൺ മെർക്കുറി വീനസ് എർത്ത് മാസ് ജൂപിറ്റർ സാറ്റേൺ യുറാനസ് ആൻഡ് നെപ്റ്റ്യൂൺ നെപ്റ്റ്യൂണിനെ പറയുവാണെങ്കിൽ സൂര്യനെ വലയം വയ്ക്കാൻ നൂറ്റി അറുപത്തിനാല് വർഷം യുറാനസ് എൺപത്തിനാല് വർഷം ശനിയാണെങ്കിൽ ചുറ്റും വലയങ്ങളുണ്ട് മുപ്പതിലധികം ഉപഗ്രഹങ്ങളും വ്യാഴമാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഗ്രഹമാണ് അറുപതിലധികം ഉപഗ്രഹങ്ങളുണ്ട് സൂര്യനെ വലയം വയ്ക്കാൻ പന്ത്രണ്ട് വർഷം എടുക്കുന്നു ബുധനാണെങ്കിൽ ഉപഗ്രഹങ്ങളില്ല ഏറ്റവും ചെറിയ ഗ്രഹമാണ് ശുക്രനെ ഏറ്റവും തിളക്കമുള്ള ഗ്രഹമാണ് ചൂടുള്ള ഗ്രഹമാണ് അതിനും ഉപഗ്രഹങ്ങളില്ല സൂര്യൻ സൗരയൂഥത്തിലെ ഒരേ ഒരു ഗ്രഹ ഒരേ ഒരു നക്ഷത്രമാണ് സൂര്യൻ ബഹിര ബഹിരാകാശത്ത് നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും ബഹിരാകാശത്ത് നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നീല